、えー、この問題は平行板コンデンサーに有電体を入れた時その時の電解および電位に関する問題です、はいえー、この図を見てください A の電極と B の電極にプラス9クーラムマイナス9クーラムの電荷を与えます、えー、電極板の間隔は D0 そして、えー、有電体の厚さは D1 で、えー、非有電率はイプシロン R となってます、えー、それでは問題の解き方を説明いたしましょうはい、括弧 A からやっていきます。はい、ちょっとここに図を書いておきます。電極板 A と電極板 B があります。えー、ここにですね。はい、有電体をこう入れているわけですね。こうやって入れているわけです。そして、この、はい。えー、まず、えー、こちらにプラス9。マイナス9を与えますそうするとこの電極板間にはいこういうふうに電則が出るわけですえこの電則はですね有電体の非有電率に影響されませんえ常に一定の値が出ますはいその電則を再投しましょう。電則はい。ピサイはイコールはい九本出ます。いいですね。えー、単位はクーロンで表されますけども、えー、ピサイだけ出ます。いいですね。はい。次に電則密度電則密度は D ですね D で記号は D で表されますはいえー、ここを D としておきましょうね D は電極板の面積を S とすると S 平方メートルとすると、はい、S 分の D あ S 分の ψ ごめんなさいこれは S 分の ψ はい ψ は9ですから S 分の9はい、クーロンパー平方メートルとなりますいいですねはいしたがってここの電解の強さ E1 とはいここを E2 とすると。こういうふうに仮定すれば、はい、ここの有電率はイプシロン0です。こちらはイプシロン0、イプシロン R になりますから、はい、電解の強さ、強さ、はい。これは E1 はイコールはいイプション0分の、はい、D イコールイプ
シロンゼロ S 分の9となります。単位はボルトパラメートル。E2 はイプシロンゼロ、イプシロン R 分の D イコールイプシロンゼロ、イプシロン RS 分の9。ボルトパーメートルとなりますいいですねこのように表されますしたがって、えー、電解の強さ E2 分の E1 は速、はいイプシロン0イプシロン RS 分の9はい、えー、こちらの方はイプシロンゼロ S 分の9となりますしたがって、えー、これは、はい、消えますイプシロンゼロも消えます残ったのははいイプシロン R 分の1分の1はいこういうふうになりますからこれはイプシロン R となりますいいですねはいこれが学校 A の答えになりますはいそれでは次に学校 B を解いてみましょうはいここでこのように仮定して、えー、またあ問題で与えられた内容でこのようにやってみましょうね、えー、ちょっと図を書きますはい、このようになって、えー、ここにプラス9マイナス9がありまあ有電体があるわけですねはいその時ここの間隔D0 ですけどもはいこれが、はいえー、問題により 1.0×1.0 のマイナス3乗メートルいいですねこういうふうになりますはい、えー、次に、えー、有限体の厚さですけどもこれは D1 D1 でこれは、はい、いくら買っていますと 0.2×10 のマイナス3乗。いいですね、こういうふうになってますはいそれからえー、非有電率はあ 5.0 ボルトですはいそれからえー、この真空中の電解の強さ E1 が、これを、はい、えー、7×10 の4乗。
、ボルトパーメートルであるこのように与えられてますいいですねこの時のはいこの両端の電位はい V はいくらでしょうかっていう問題ですねはいこれを求めてみましょういいですかはいそれではやってみますまず<咳>、えー、この式からやってみましょうはいこの式からあかっこ一例を求めた式で、えー、E2 はイコール有電体の中の電解の強さははいイプション R 分のはいイプション R 分の E1 ですいいですねはいイプション R はあここで、えー、5と与えられてますから5点0、えー、そしてここは 7×10 の、はい、4乗となってますはいそうするとここでこれは、はい、1.4 いいですね。えー、1.4×10 のマイナス4乗になりますあ、えー、マイナスではなくてプラス4乗はいえー、ボルトパーメートルになりますはいしたがってここの電位ですけどもこの V はどのように表されるかというと V はイコールはい E1 に対しては E1× はいここの長さは D0-D1 ですプラス E2×D1 ですいいですね。このように置くことができます。したがって E1 はここは、はい、5×あ7ですかね。えー、E1 は 7×10 の4乗。D1 は、はい、1.0 マイナスここもかける 1.0 マイナス 0.2 かける10のマイナス3乗プラスはい E2 はここにありますからね E2 はこれで求められてるから 1.4×10 の4乗かけるはい D1 は 0.2 ですかける10のちょっとこれ、えー、かけないから<咳>こちらの方に書かさせていただきますプラスはい 1.4×10 の4乗かけるはい点二かける十1 0のマイナス3乗となりますいいですねはいそうするとここはイコールはい 7×0.8 5.6×10 はいプラス 
はいここは 1.4×0.2 はいこれはいくらかつと、えーはい、2.8 ですかね、えー、これが2ですから 2.8 になりますしたがって、えー、50八点八ボルトとなります。いいですね。えー、これが答えになります。えー、以上がこの問題の解き方になります。えー、ここでですね、えー、大切なところはどこかと言いますと、はい、連続および連続密度は。あ有電体の種類によって変化せず常に一定ですよということが大切ですしたがって、えー、イプション、えー、ここのところですね、えー、それからこの電解を求めるこの式はい D イコールイプション E これは大変重要な公式ですからここで使ってますけどもこれが大変重要な公式です必ず覚えておいていただきたいと思いますいいですねこれをうまい具合使えばはい E12 は簡単に出ますからこのようになあ式になることがわかると思いますえー、括弧 B の方は、えー、数値を代入すればもう各位置のこれが求まっているもので、はいえー、V はイコール、電解かける距離、いいですね、電解の強さに距離をかけてあげれば、電位が求まります。このことさえ分かっていれば、この問題は簡単に解くことができると思われます。